भूकंपामुळे नेपाळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले ऑपरेशन मैत्री अंतर्गत भारताकडून नेपाळला मोठ्या प्रमाणात मदत पाठवली जाते उत्तर प्रदेशात हिंडन एअरबस एअरबसमधून नेपाळला अत्यावश्यक सेवांसोबत माती उकरणारी उपकरणं देखील पाठवण्यात आली ग्लोब मास्टर विमानाद्वारे जवानांच्या तुकड्या आणि अवजड मशीन्स नेपाळकडे रवाना करण्यात आली या सगळ्या मशिनरीचा उपयोग ढिगारे उपासण्याकरता होणार आहे ऑपरेशन मैत्रीला वेग आलेला आहे आणि आपण बघतोय आपल्या बरोबर ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आहेत निवृत्त आपण त्यांच्याशी बोलूयात सर खूप अभिमान वाटतोय आमचं लष्कर नेपाळमध्ये ही सगळी मदत करत आहे आमचं वायुदल एन डी आर एफचे जवान सगळेच मेहनत घेत आहेत नेपाळच्या नागरिकांकरता भारतीय लष्कराचे माजी अधिकारी म्हणून आपल्याला या सगळ्याचा अभिमान वाटत असेल पण किती आव्हानात्मक असतं असं काम जो परिसर ज्या परिसरामध्ये असं काही घडलेलं असतं विशेषतः आपल्या लष्कराला अशा सगळ्या मदत कार्यांची मोठी पार्श्वभूमी आहे हो नक्कीच आपल्याला एक लक्ष गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की आज भारतीय सैन्यामध्ये नेपाळमध्ये जे गुरखा सैनिक आहे त्याचे जवळजवळ तीस ते पस्तीस हजार सैनिक आज भारतीय सैन्यामध्ये सामील आहेत आणि जवळजवळ जे रिटायर्ड सैनिक जे भारतीय सैन्यामध्ये होते पण आता नेपाळमध्ये नेपाळी गुरखा असल्यामुळे स्ट्राईक झालेले आहेत त्यांची संख्या जवळजवळ दीड लाखाहून जास्त आहे आणि भारतीय सैन्याचे जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहे जनरल सुहाग हे सुद्धा गुरखा रेजिमेंटची आहेत यामुळे नेपाळमध्ये काय चाललेलं आहे नेपाळच्या कुठल्या कोपऱ्यामध्ये किती मोठे अपघात घडलेले आहेत याची माहिती हे जवळजवळ दोन लाख कुटुंब आपले कान आणि डोळे बंदल भारतीय सैन्याला पटकन मिळालेलं आहे आणि लगेचच भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल सुहाग यांनी नेपाळच्या सैन्य अधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी त्यांच्याशी वार्तालाप करून एक्झॅक्टली कुठे काय मदत पाठवायचं याचं नियोजन केलेलं आहे त्यामुळे हे नियोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे कारण जे तिथे जे जे म्हणजे जो जो भूकंप झालेला आहे याच्या सर्वात कोऑर्डिनेशन तिथे नेपाळचं सैन्य करतं आहे आणि आपल्याला कल्पना असेल की नेपाळच्या सैन्याचं जे ट्रेनिंग आहे ते पूर्णपणे भारतामध्ये होतं आहे आणि त्यांचे जे सैन्य प्रमुख आहे ज्यांचं पण ट्रेनिंग भारतीय सैन्यामध्ये इंडियन मिलिटरी अकॅडमी डेहराडूनमध्ये झालेलं आहे त्याच्यामुळे यांच्यामध्ये संबंध फार चांगले आहेत आणि याच्यामुळे मदत ही पटकन तिथे पोहोचलेली आहे आणि एक दुसरी एक गोष्ट अशी असते की अशा प्रकारच्या आपत घटना करता जी जे इंजिनिअरिंग सामान लागतं डोजर्स लागतात जेसीबी लागतात त्यानंतर तुम्हाला तात्पुरते ब्रिज पूल तयार करण्याकरता सामान लागतं पाणी पुरवठा तुम्हाला प्रस्थापित करावा लागतो वीज जी तुटलेली असते ती प्रस्थापित करावी लागते या सगळ्याच्या गोष्टी आज भारतीय सैन्यामध्ये इंजिनिअरिंग ब्रँचमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत त्याच्यामुळे अशा प्रकारे आपत्कालीन मदत करण्याकरता भारतीय सैन्याकडे चांगलं सामुग्री तर आहेच याशिवाय सैन्य सामर्थ्य हे आपलं पुष्कळ मोठं असल्यामुळे आपण ते पटकन तिथे पाठवू शकतो आपल्याला मी पाहिजे ते अजून एक उदाहरण देऊ शकतो की भारतीय सैन्याकडे की जे हॉस्पिटल्स लगेच हवाई दला अगदी खरं आहे सर आणि आपल्या काही मेडिकल टीम्स देखील तिथे गेल्या आहेत वेळ आपली कमी आहे पण एकूण भारतीय सैन्याबद्दल आज प्रत्येक भारतीयाला खरंच अभिमान वाटतोय भारतात आणि नेपाळमध्ये दोन्ही ठिकाणी भारतीय सैन्य जी कामगिरी करत आहे त्याला मनापासून सल्यूट करावं असं वाटतो आणि सगळ्या भारतीय आर्मीला सगळ्या नेपाळवासियांच्या वतीनं मनापासून धन्यवाद द्यावा असं वाटतं धन्यवाद ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर आपण बोललात आमच्याशी त्याबद्दल